Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le préfet, Monsieur le procureur général, le haut responsable de force de défense et de sécurité, je vous ai conduit ici pour cette réunion d'évaluation sécuritaire sur très hautes instructions de son excellence, Monsieur Paul Biya. Président de la République du Cameroun, chef de l'État, chef des armées. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, la région de l'Ouest a fait l'objet des attaques par les terroristes et socialistes dans le département de Bambotos, au lieu dit checkpoint. Matazin. Nous avons effectué une descente sur le terrain avec le gouverneur de la région de l'Ouest qui était pour la circonstance accompagné par son collègue de la région du Nord-Ouest. Le gouverneur m'a donné une série de rapports sur les activités de la région. Nous avons constaté que les élections des conseils régionaux se déroulaient dans de très bonnes conditions. Le gouverneur m'a régulièrement rendu compte des perturbations dans le département du Noun, orchestré par Madame la maire. Nous avons également dans le rapport des services de sécurité constater que les forces de défense et de sécurité sont très actives dans l'attaque des bandits de grand chemin et dans ce combat je peux dire que de bons résultats ont été enregistrés nous constatons que les perturbations politiques dans le département du Nebialem ont un impact direct dans le département de la Ménois. Nous avons constaté également que certaines activités terroristes dans le département de Gorkotun, la région du Nord-Ouest, ont des impacts directs dans le département du Noun, tout comme certaines opérations, certains actes terroristes du département de la Maison ont des répercussions dans le département de Bambotos. Au vu de ces préoccupations, son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, chef des armées, nous a instruit de monter d'un cran en ce qui concerne la vigilance et la traque des terroristes et des bandits de Grand Chabat. D'après le rapport du gouverneur de la région, nous pouvons conclure en disant que la situation sécuritaire de la région de l'Ouest est globalement sous contrôle. Mais nous avons encore cette préoccupation de certains groupes terroristes qui cherchent à infiltrer ou à s'installer dans les départements de Bambotos, dans le département de Nou, dans le département de la Ménou. Voilà 
pourquoi il faudrait être particulièrement vigilant. Je voudrais également transmettre la satisfaction du haut commandement. Donc le chef d'état, chef de l'armée, aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité, pour leur sens de responsabilité et le professionnalisme avec lequel les opérations de maintien de l'ordre sont menées dans l'ensemble de la région de l'Ouest. Nous constatons que dans certains quartiers, il y a encore la grande criminalité. Le gouverneur de la région a signalé beaucoup de coupeurs de, les coupeurs de route qui s'installent dans certains itinéraires et que pendant la nuit et même parfois en plein jour, ces coupeurs de route arrivent à stopper des véhicules de transport et que les passagers sont dépouillés de leurs biens. Donc il y a des axes routiers qui doivent être tenus et qui doivent être extrêmement <coughs> surveillés. Nous allons en discuter quand les journalistes ne seront plus dans la salle. Vous comprenez notre méfiance. Dans l'ensemble, les exécutifs régionaux vont être installés dans deux jours. C'est une nouvelle expérience que les Camerounais vont vivre grâce au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a toujours pensé que la décentralisation était la voie à suivre. L'élection des conseils régionaux a été amplement discutée. Plusieurs auraient voulu être dans ce collège électoral prestigieux. Vous comprenez donc euh, la décentralisation qui va se manifester ou qui va davantage se renforcer avec la mise en place des régions est une expérience salutaire pour le Cameroun. Et on doit s'en féliciter et remercier le chef d'État, son Excellence Paul Bia, qui a eu cette haute vision <coughs> en pensant que le Camerounais à tous les niveaux devait désormais participer à l'édification de notre destin commun et que toutes les couches de nos populations, dès la base, doivent contribuer concrètement dans cette nouvelle aventure qui promet le lendemain meilleur pour le Cameroun. Nous avons eu quelques soucis. Nous avons pensé également que il faudrait suivre les recommandations des autorités administratives qui pensent que le, le domaine de moto-taxi mérite d'être regardé de très près. Parce que lorsque nous consultons les rapports de la police, de la gendarmerie et des autres services, il est presque évident que les conducteurs de moto-taxi sont fortement impliqués dans certains actes de grand banditisme. Braquage, vol à main armée, kidnapping contre l'ensemble et autres. Nous avons eu à recevoir les syndicats des moto-taxis. Nous leur avons demandé de, de mieux s'organiser. Nous avons insisté sur l'identification des conditions de moto-taxis. Et cette identification est essentielle si nous voulons combattre la grande criminalité, non seulement dans la région de l'Ouest, mais ailleurs. Nous avons dû prendre certaines mesures, par exemple dans la région du Nord-Ouest où à Bamenda, il n'y a plus de circulation de moto taxi. Nous constatons que depuis pratiquement deux mois, le taux de criminalité a considérablement baissé. Donc ça veut dire que, Autant c'est une activité normale qui permet le transport des populations, qui facilite les déplacements, nous devons y veiller. Nous devons y veiller. 
et ramener les syndicats à mieux encadrer cette activité. Et qu'à chaque fois qu'on constate que les conducteurs de moto taxi étaient des complices de certaines activités dangereuses, je vous demande de prendre les mesures adéquates qui passent par les suspensions temporaires et puis parfois même l'interdiction pendant un certain temps. Mais je crois que le dialogue que nous avons commencé avec les syndicats, nous devons poursuivre ce dialogue parce qu'on nous demande davantage de sensibiliser les syndicats et les maires d'arrondissement. Parce que, logiquement, les conducteurs de moto taxi appartiennent à chaque arrondissement. Et les maires devront être directement impliqués dans ce processus d'identification, bien évidemment, sur la supervision des sous-préfets, des préfets, et sur la coordination régionale du gouverneur. Mr. Governor of the West Region, the senior divisional officers, Mr. Procureur General of the Appeal Court, high level top ranking officials of the forces of law and order. I'm holding this meeting following the esteemed instructions from His Excellency President Paul Bear, Head of State Commander in Chief of Armed Forces. This meeting is geared at evaluating the security situation of the region. Not long ago, the checkpoint in Santa Marta and Bambuto's division was attacked by terrorists. Yesterday, we made a field trip with the governor of the West Region, who was accompanied by the governor of the Northwest Region, to see exactly what took place in that subdivision. But first of all, I would like to extend the encouragement from President Paul Bia to the administrative authorities and the force of law and order for the provisional manner in which the regional elections were held on the 6th of December 2020. In less than two days, the regional councils will be officially commissioned by the governors of the different regions. And this is a new experience which is vital for the development of Cameroon. So I think it's honest for us to sincerely thank President Paul Beer, who has been the brain behind this decentralizing process, which has brought into existence the regional councils. We have realized following the reports from the governors and administrative authorities, as well as the force of law and order, that the disorder in some parts of the BLM division <coughs> has direct repercussions in the main war division. We have also realized that some of the terrorists coming from Gokutunja division, that is the Northwest, seek refuge in around Magba, Panguren, and other places in the Lun division. We have realized that some of the terrorists around Santa subdivision seek refuge in Babaju and other places. So that is why President Paul, the head of state and commander in chief of armed forces, has asked me to instruct the administrative authorities as well as the force of law and order to be more vigilant and proactive. Globally, the security situation of the region is under control. And we really want to congratulate the administrative authorities as well as the force of law and order for their prompt mechanism which has been put in place to track down criminals, I want to say hardened criminals, perpetrators of all forms of organized crime. We have to address the issues of the motorbike riders because we have insisted time and again that the identification process must continue. We have realized beyond reasonable doubts that some moto bike riders are accomplices of organized crime, kidnapping or ransom, and aggravated theft, assassination, 
and other crimes, you can name the rest. I think that the senior divisional officers and the divisional officers, as well as the council officials, must make it an obligation for the syndicates to come and identify the motorbike riders. <coughs> Those are legal provisions which must be respected. All motorbike riders must have well-identified motorcycles. They must have jackets carrying them their numbers. They must have identification papers, that is their, the license, which is license A, and their ID cards. With all those documents, it is difficult for them to commit atrocities. But you, you realize that the hardened criminals who just want to gain from that activity to be perpetrating acts of violence have no intention to go under the registration process. So we'll discuss with the syndicates and give them some time, but at the end of the day, those who will not comply will have to be set aside because they must abide by the rules and regulations. It is clearly stated in the Prime Ministerial Order regulating that activity that all motorbike riders must be clearly identified. And they have to work within a perimeter. And the perimeter is the subdivision. Even if we have to close our eyes on that, because at times the subdivisions are very close, it is very, very important for us to conduct the identification <coughs> process. If we, I can give you an example. For instance, in Bamenda, when since we prohibited the circulation of motorcycles, the crime wave has dropped ceased seriously, meaning that most some of these motorbike riders were part and parcel of all the atrocities committed in the town. So we are not get we have not reached that stage, but now I can say prevention is better than cure. So we'll continue with the sensitization process, and that the syndicates and they have their leaders, they must help the administration. They must help the administration to conduct the identification process, which is vital so that we can bring peace and tranquility in our cities. Because if somebody is not identified, he can be a public danger, and he could be treated as such. So I think that uh, with all these security challenges, we can <coughs> be happy to say that the security situation is under control. But President Paul Bia, Head of State, Commander-in-Chief of Armed Forces, has asked us to be more proactive and be vigilant. We have to go out for intelligence, what they call in French, Brancement Prévisionnaire. We have to look for intelligence. And this fight against organized crime, there should be a good total synergy and a good working relation between the local population, the forces of law and order, and the administrative authorities. Because it's a collective battle to fight organized crime and terrorism. We need a collaboration of the local administrative authority as well as as well as the local population. So that said <coughs> we'll ask the media men to go out. Maybe they can start lo looking at the football yes, matches yes. and they will enable <laughs> us to do our deliberations. Thank you.